सो इलेक्चर से देखो जो सेकेंड नर्माल फर्म टू एन एफ की बोल मैं ये नियमगुल के ठीक है ये ये रूल्सगुलो के सीम्पल बोले दी जे हमारे जो फादार अफ डेटा बेस इफ कड बोले एक जो व्यक्ति जे कि सब नियमगुल के ठीक है जे यो सब ही क्योंकि तरह बाड़ानो जिसपत्र सेगल के फलो कर टेबिलटा के रिटार्डेंट करी तो सर आसि जो सेकेंड नर्माल फर्म कि जिसगलो थे बोलो जो ना हाँ टेबिलटा हमारे सेकेंड नर्माल फर्मे आ तो मैं चेक करते दिस इज अ चेकिंग कंडीशन तो फर्स्ट जेटा बेसिक सवार जन एक थकबे जो सेकेंड एन एफ ए चेकिंग करते जो शुरू करी तेल धरे ही नब हमें एक जिस के माथाय रेखे ही देव अलरेडी टेबिल इज इन फार्ष्ट एन एफ हमें एरक धरे ही नब अलरेडी ठीक है अलरेडी टेबिल इज इन फार्ष्ट एन एफ तो हमें अलरेडी एरक जी जगह देखे नब जो अलरेडी दैट टेबिल इन इज फार्ष्ट एन एफ एजामशन करते ही तरपर क्यों करते जखनी जेको नर्माल फर्म चेक करी हमें एजामशन करी तरह अलरेडी तरह आगे फर्मगुल अलरेडी अचिवेबल मैं वो बोली तर चेक कर फार्ष्ट मैं फार्ष्ट एन एफ चेक करब हो गए सेकेंड एन एफ ए चले आसल तरह कि अलरेडी द टेबिल इज इन फार्ष्ट एन एफ कि अल द नन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुल्लि फांगशनलि डिपेन्डेंट ऑन कैंडिडेट कि तेल की बोलते चाहिए जतगुल नन प्राइम एट्रीब्यूट आंतु फुल्लि फांगशनलि डिपेंड ऑन कैंडिडेट की और सेकेंड कथाटा कि नो पार्शियल डिपेन्डेंसि तो ये कथाटा बोलते गजाम्पल नीते हैं नर्माल बोलते पर जेको नन प्राइम एट्रीब्यूट ठीक है जेको नन प्राइम एट्रीब्यूट ता क्यों फुल्लि फांगशनल डिपेंड कर कैंडिडेट की को कियरपार्शियल डिपेन्डेंसि थे चलो ना तो ये बुझते गले सीम्पल छोटो एक्साम्पल नहीं बुझे जाब चटकर मैं बुझते पर ठीक है धरे ना हमारे का सी डि पाँचा एट्रीब्यूट एट रिलेशन आठा कैंडिडेट की बार कर फांगशनल डिपेन्डेंसि दावा छो धरे ना कैंडिडेट की बार कर कैंडिडेट की हम ए ठीक है तेल कैंडिडेट की जी ए है तेल प्राइम एट्रीब्यूट हमें कि बोले प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ डिसकस कर प्राइम एट्रीब्यूट मैं हे जी एट्रीब्यूटगुल हेल्प कर कैंडिडेट की तैरी करार्जन ताके बला प्राइम एट्रीब्यूट जो ए बीटा हेल्प कर प्राइमरि की तैरि करार्जन तूत्रे ए बीटा हे प्राइम एट्रीब्यूट हो गल भलो कथा तो नन प्राइम एट्रीब्यूट कौनगुल आज नन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे बद बाकी जगह लेफ्टओवर पड़े आज टेबिल मध्य सेगल के बला है नन प्राइम तेल सी डिआर हमारे नन प्राइम एट्रीब्यूट बाह भलो कथा बुझते पे एबारे ना एक फांगशनल डिपेन्डेंसि आज बोलते चाहिए नो ए नो प्राइम एट्रीब्यूट शुड वि फुल्लि शुड वि फुल्लि फांगशनल डिपेन्डेंट ऑन कैंडिडेट की नन प्राइम एट्रीब्यूट जरा नन प्राइम एट्रीब्यूट ता क्यों फुल्लि फांगशनल डिपेन्डेंसि कैंडिडेट कपर क फांगशनलि डिपेन्डेंट फुल्लि फांगशनल डिपेन्डेंट है तर कतार मान हे जी ए बीता कि ए बीटा तो कैंडिडेट की तो ए बी थे नन प्राइम एट्रीब्यूट कारा तो ए बी थे सी होते ठीक है ए बी थे डि होते कतार मान हे कैंडिडेट कपर नन प्राइम एट्रीब्यूटगुल फुल्लि फांगशनल डिपेन्ड थक ठीक है ए बी थे इ होते ठीक है एखे देखो ए बी थे हमारे होते मैं एरक क्षेत्र होते जी हम कोसुविधा नहीं फिर बोलिए अल द नन प्राइम जरा नन प्राइम एट्रीब्यूट मैं एर नन प्राइम एट्रीब्यूट हमें एक्साम्पल देख ल ए वि हे कैंडिडेट की तरह प्राइम एट्रीब्यूट हे ए और नन प्राइम सी डिई तो बोलिए नन प्राइम एट्रीब्यूटगुल फुल्लि फांगशनलि डिपेन्ड है हमारे कैंडिडेट की ओपरे ठीक है ये पार्शियल डिपेन्डेंसि कि कैंडिडेट की एक सबसेटर ओपर क्यों क्योंकि नन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड हो धरे ना एरक है ना मैंने बी टेंस टू सी क्या दिस कैन नट बी फर्म इटा बोले पार्शियल डिपेन्डेंसि मैं कैंडिडेट की एक पोर्सन मैं एक सबसेटर ओपर को नन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर देखो बीटा कि बीटा हे एक सबसेट अफ कैंडिडेट की ए बी जो कैंडिडेट की है तेल बीटा कि तरह से सबसेट ठीक है पुरो ए बीटा हम प्रपार सबसेट बोलो और शुद्ध बीटा की एक सबसेट अफ ए बी ठीक है तेल ये सबसेटर ओपर जो नन प्राइम एट्रीब्यूट किपेंड होते ना ये बला जी थे बला 
কি বলা হবে বলা হবে যে আমাদের এ হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্স যদি এরকম কোনো থাকে ডিপেন্ডেন্সি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি একে বলা হয় পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি কথাটা কিন্তু ক্লিয়ারলি মাথায় রাখবে কাকে বলা হয় পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি তাহলে কি বললাম যদি কোনো অ্যাট্রিবিউট যেটা কিনা নন প্রাইম কোনো অ্যাট্রিবিউট নন প্রাইম সে কিন্তু একটা পার্ট মানে সাবসেট অফ ক্যান্ডিডেট কির ওপর ডিপেন্ড হয়ে থাকতে পারে না এবিটা তো ক্যান্ডিডেটকে আমি বলে দিয়েছি হ্যাঁ এবির ওপর যে কোনো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট ডিপেন্ড হয়ে থাকতে পারে সেটা তো কোনো ব্যাপারই না এটাই তো হওয়া উচিত তো আমরা প্রাইম অ্যাট্রিবিউট থেকেই তো আমরা ট্রেনে ট্রেনে বার করবো মানে প্রাইম আমাদের যে ক্যান্ডিডেট কী দিয়েই তো সবগুলো জানবো সেটাই তো আমরা দেখে এসছি দেখি যদি নর্মাল গল্পটা করে দেখি মানে একটা ক্যান্ডিডেট কী দিয়েই কিন্তু যে কোনো আমাদের নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমরা চিনতে পারবো ক্যান্ডিডেট কী বলেছিল কি একটা টাপেলকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করে ক্যান্ডিডেট কী তা সেটা হওয়াটা তো স্বাভাবিক কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু একটা ক্যান্ডিডেট কী একটা পার্ট দিয়ে মানে একটা পার্ট অফ ক্যান্ডিডেট কী বলতে পারো পার্ট মানে হচ্ছে যে একটা তার সাবসেট তার সাবসেট হতে পারে ক্যান্ডিডেট কী কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট ধরে না মোর দ্যান ওয়ান অ্যাট্রিবিউট দিয়ে ক্যান্ডিডেট কী তৈরি হয়েছে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখে এসছিলাম যে ক্যান্ডিডেট কী সিঙ্গেল হতে পারে মাল্টিপেল হতে পারে মানে মোর দ্যান টু অ্যাট্রিবিউট দিয়ে ক্যান্ডিডেট কী তৈরি হয়েছে তো তার কোনো একটি সাবসেট ক্যান্ডিডেট কী একটা সাবসেটের ওপর কোনো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট যদি ডিপেন্ড করে তাকে বলবো আমার পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আর সেটা হলে হবে না যদি পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকে তাহলে টেবিল ইজ নট ইন টু এন এফ ক্লিয়ার করে নাও খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যদি কোনো ক্যান্ডিডেট কীর কোনো একটি সাবসেটের ওপর যদি কোনো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট ডিপেন্ড হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলা হয় হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আর পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকলে কোনো টেবিলে টেবিলটা কিন্তু সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে নেই ঠিক আছে তাহলে এই পার্শিয়াল ডিফি ডিপেন্ডেন্সির ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশনটা একবার দেখে আসলে পুরো বুঝতে পারবো যদি আমাদের এটা তো আমরা বুঝতে পারলামই কিন্তু এর থেকে একটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির একটা ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন একটুখানি দেখি তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ারলি আমরা জিনিসটাকে দেখতে পারবো ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন কী বলতে চাইছে দেখে নাও ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন বলছে অ্যান্ড কন্ডিশনে আছে যে মানে আমাদের যদি ধরো এরকমভাবে আমরা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিতে এইভাবে আমরা দেখি যে এক্স টেন্স টু ওয়াই এরকম লিখি তো এটাকে কী বলা হয় এই পোর্শনটাকে বলা হয় এল এইচ এস এটাকে পুরো একটা ক্লিয়ার করে নাও আর এটাকে বলা হচ্ছে আর এইচ এস মানে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটা আমরা এইভাবে অবভিয়াসলি আমরা দেখি হুম এল এইচ এস আর আর এইচ এস ভালো কথা কোনো অসুবিধা নেই তো এখানে বলছে এল এইচ এস শুড বি আ প্রপার সাবসেট অফ ক্যান্ডিডেট কি আর আর এইচ এস শুড বি আ নন প্রাইম অ্যাটেজ আমি এক্ষুনি বললাম যে এল এইচ এস যদি প্রপার সাবসেট হয় ক্যান্ডিডেট কি এর আর আর এইচ এস যদি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হয় তার মানে হচ্ছে সেটাকে বলা হয় পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বলা হয় তাহলে কি বললাম তাহলে এলে আমি একটু বড় করে এখানে করি এক্স টেন্স টু ওয়াই যদি এইভাবে লিখি তাহলে এখানে কি বলতে চাইছে যে এল এইচ এস মানে এই পোর্শনটা কি প্রপার সাবসেট প্রপার তাহলে এল এইচ এস বলছে এল এইচ এস এর প্রপার সাবসেট অফ ক্যান্ডিডেট কি আর আর এইচ এস বলছে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট যদি এরকম হয় তাহলে তাকে কি বলা হবে তাকে তখন বলা হচ্ছে দ্যাটস আ নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট তাহলে তখন আমরা এই জায়গাটাকে কি বলা হয় এরকম ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিকে বলা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি ঠিক আছে কি বলা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি কিন্তু বলা হচ্ছে মাথায় কিন্তু ক্লিয়ার করে ঢুকে না যেটা আমি এক্ষুনি ওপরে বললাম প্রপার সাবসেট কথাটা ফের আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ওখানে আমি এটা কথা বললাম যে যে কোনো ধরুন এ বি দেওয়া আছে তাই প্রপার সাবসেট কথা মানে হচ্ছে এ নয় বি ঠিক আছে এটাকে বলা হয় প্রপার সাবসেট ঠিক আছে তার যে কোনো একটি পার্ট মানে পুরোটা না তার যদি হাফ মানে যদি আমাকে তিনটে জিনিস থাকে না তিনটে জিনিসের নিয়ে আমরা চলতে হবে তার যে কোনো একটা তার মধ্যে ধরলে হবে না ঠিক আছে এটা আমরা কিন্তু জিনিসটা পুরো বুঝতে পারলাম এটাকে বলে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি হুম পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে এখানে তলে একটা কথা বলা আছে যদি এই দুটো কন্ডিশন ট্রু হয় মানে এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় বলে যে ইফ দি ইফ ইট ইস এক্সিস্ট দেন দ্য রিলেশন ইজ নট ইন সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম এটা কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি ম্যাথামেটিক্যাল ডেফিনেশন কিন্তু আমরা বললাম এইবার কথাটা একটা আরেকটা এখানে একটা এখানে একটা ছোট একটা আইডিয়া আমি বলে দিই বাট একটা গ্লিচের কনসেপ্ট এবার ধরে নাও যেরকম আমি বললাম এক্স এক্স হচ্ছে প্রপার সাবসেট যদি ধরে নাও আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পেল আমি চলে আসি তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে এখানে কথা লেখা সেটাও আমাদের ক্লিয়ার করব এখানে আমাদের টেবিলও দেওয়া আছে সেই টেবিল
কাস্টমার আইডি টু স্টোর আইডি ওয়ান দিল্লি এরকম এটা দেওয়া আছে আর ক্যান্ডিডেট কি বলে দেওয়া আছে কাস্টমার আইডি ঠিক আছে আর হচ্ছে স্টোর আইডি তার মানে কি যে কোনো আমার অ্যাট্রিবিউট এই কাস্টমার আর স্টোর আইডি রেসপেক্টেই তার ডিপেন্ডেন্ট হওয়া উচিত কখনো কি হওয়া যেতে পারে এরকম ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি যে স্টোর আইডি এস টিও আর ই স্টোর আইডি কে ওপর ফাংশনালি ডিপেন্ড হয়ে আছে লোকেশান তাহলে এটা মানে কি দ্যাটস আর নোন অ্যাস আমি তোমাকে রিয়েল এক্সাম্পল দিয়েও বোঝালাম দ্যাটস আর নোন অ্যাস কিন্তু আমাদের পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি মানে ক্যান্ডিডেট কি একটা পার্টের ওপর কিন্তু কোনো একটি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট ডিপেন্ড হয়ে বসে রয়েছে এটাকে কি বলা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি কিন্তু হওয়া যাবে না আমি রিয়েল এক্সাম্পল দিয়েও বোঝালাম রিয়েল লাইফে এইটা কিন্তু হবে না এটা যদি হয় তাহলে দ্য স্টেবিল ইজ ইন সে নট ইন সেকেন্ড নর্মাল ফলে আমাদের সেকেন্ড নর্মাল ফলে করতে হবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে সিম্পল আমরা একটা কথা দেখে নিই যে হতেই পারে আমাদের যখন ক্যান্ডিডেট কি যখন তৈরি হয়েছে একটা সিএল একটা এক্সাম্পল দিয়ে এখানে একটা দেখবো তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে ধরে নাও আমাদের কোনো একটা রিলেশনশিপ রিলেশনে আমাদের ক্যান্ডিডেট কি তৈরি হয়েছে ধরে নাও আমার কোনো রিলেশনে ক্যান্ডিডেট কি তৈরি হয়েছে আমার সিম্পল তৈরি হয়েছে এ বি সি অ্যাট্রিবিউট আছে ঠিক আছে এ বি সি আমাদের কোনো একটা ক্যান্ডিডেট কি আমাদের কাছে আছে ভালো কথা কোনো প্রবলেম নেই তো বলতে চাইছে যে তাহলে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট ধরে নাও আমাদের কাছে আছে এনপিএ নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট কে কারা কারা আছে ধরে নাও আমার আছে হচ্ছে ডি ই এফ জি ধরে নাও এরকম কিছু অ্যাট্রিবিউট আমাদের কাছে এখানে নন প্রাইম কিছু অ্যাট্রিবিউট আমাদের কাছে দেওয়া আছে মানে তাহলে আমাদের প্রাইম অ্যাট্রিবিউট তো বার করে তো কোনো ব্যাপার না প্রাইম অ্যাট্রিবিউট যে এবিসি কিন্তু ক্যান্ডিডেট কি তৈরি করেছে এবিসি কিছু ক্যান্ডিডেট কি এরকম কিছু আছে ধরে নাও তো এরকম তাহলে আমি যদি আমি এক্সটেন্স টু ওয়াই যদি এই কথাটা আমরা বলি এক্সটেন্স টু ওয়াই তাহলে এর মধ্যে এরকমও হতে পারে যে আমাদের যে এই এর যে প্রপার সাবসেট কি হবে এবিসির প্রপার সাবসেট কি হবে এবিসির প্রপার সাবসেট এ হতে পারে বি হতে পারে শুধু সি হতে পারে প্রপার সাবসেট এ বি হতে পারে ঠিক আছে বি সি হতে পারে এবং সি এ হতে পারে সি এ এ সি গল্পটা একই কিন্তু শুধু এবিসি হবে না এবিসি তো পুরো সাবসেটই হয়ে গেল এবিসি হবে না দিস প্রপার সাবসেট এগুলো হতে পারে তো এইগুলো এইগুলো কোনো একটি এই এই কম্বিনেশনের উপর যদি কেউ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে তাহলে আমি কি বলবো আমি সেটাকে বলে দেবো হচ্ছে প্রপার সাবসেট বলে দেবো ধরে না এক্স এ এক্সটেন্স টু ওয়াই ধরে না আমার সিম্পল এখানে দেওয়া আছে আমার এবিসি দেওয়া আছে মানে ধরো এবি দেওয়া আছে ঠিক আছে মানে এবির ওপর কেউ ডিপেন্ড হয়ে রয়েছে এটা 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 তার প্রপার সাবসেট ডিপেন্ড হয়ে রয়েছে কোনো একটি অ্যাট্রিবিউট এখানে ওয়াইটা আমি লিখছি ওয়াইটা এইভাবে দেওয়া আছে যে সি ডি দেওয়া আছে এবার তোমার একটা মাথায় খুব ভালো প্রশ্ন আসবে যে স্যার সিটা তো আমার প্রাইম অ্যাট্রিবিউট আর ডিটা হচ্ছে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে কি দেবো এই ক্ষেত্রে কি রাখবো হ্যাঁ এবি তো প্রপার সাবসেট এমনি তো এখানে ভায়োলেশন হয়ে যাচ্ছে ধরুন আমি যদি সিম্পল এখানে এবি সি রাখলাম এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য দেখো এইটা কিন্তু আমার কন্ডিশন ট্রু হচ্ছে এবিসি কি আমার ক্যান্ডিডেট কি তাই তো এবিসি ক্যান্ডিডেট কি তাই জন্য এই কন্ডিশনটা আমার ট্রু হচ্ছে এখানে কোনো অসুবিধা নেই সিম্পল আমি এই কন্ডিশনটা ট্রু করলাম বা ভালো কথা এইবার এখানে যখন সিডিটা আছে সিডিটাও কি সিটা হচ্ছে প্রাইম ঠিক আছে আর এই ডিটা হচ্ছে নন প্রাইম তো এই ক্ষেত্রে তুমি এটাকে এই পোর্শনটাকে কি ধরবে প্রাইম অ্যাট্রিবিউট ধরবো না নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট ধরবো প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে আমাদের যদি এমন একটা ওয়ায়ের একটা কম্বিনেশন এখানে দেওয়া আছে ওয়ায়ের মধ্যে সি ওয়াই ডিনোট করছে সি আর ডি কে মানে এবিসি ডিনোটিং সি ডি এরকম একটা ধরে নাও কোনো একটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া আছে মানে সি ডি না দিয়ে হ্যাঁ আমি হ্যাঁ সি ডি দিতেই হবে তো এরকম ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমি কি নেবো মানে এটাকে প্রাইম নেবো না নন প্রাইম নেবো তা বলছে ইফ এই যে এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে ইফ এনি টার্ন আউট টু বি ন ইফ এনি আর এইচ এস বলতে পারো যেটা কিন্তু নন প্রাইম যদি থাকে তাহলে আমরা ডিক্লেয়ার করে দেবো পুরো এন্টার আর এইচ এসটাকে নন প্রাইম বলে দেবো ঠিক আছে যদি এর মধ্যে একটা কোনো নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হয় তাহলে এই পুরো পোর্শনটাকে আমি কি ডিক্লেয়ার করে দেবো নন প্রাইম করে দেবো বোঝাতে পেরেছি যদি কোনো পোর্শনটা আমার নন প্রাইম হয় এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যে আমার যখন আর এই চেসে যদি কোনো একটি পোর্শন আমাদের কোনো একটি অ্যাট্রিবিউট নন প্রাইম থেকে বিলং করে আর একটা প্রাইম হতে পারে তাহলে পুরো পোর্শনটাকে আমি কি করে দেবো নন প্রাইমে ডিক্লেয়ার করে দেবো এমনি তো এটা ট্রিভিয়াল ডিপেন্ডেন্সি হয়ে যাচ্ছে আমরা আর ট্রিভিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আমরা নর্মালি রাখতে চাই না
সাবসেট অফ এক্স বলতে পারি একটা পোর্শন ওখানে রয়ে গেছে ওয়াই এর মধ্যে এক্স এ তাহলে আমরা এটা নন ট্রিভিয়াল ট্রিভিয়াল আমরা এমি एग्जांपलে রাখি না বাট তাও এরকম কোশ্চেনে আসতে পারে দেখাতে পারে সলভ করতে গিয়ে জিনিসটা আমরা ফেস করি কখনো কখনো যে আমাদের একটা প্রাইম একটা নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট রয়েছে ওয়াই তে দেখো এক্সটা কি হলো আমার সেটা বড় কথা না কিন্তু এই জায়গাটা আমি কি করতে পারি ঠিক আছে তো সেই সূত্রে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কিন্তু জিনিস আমাদের কাছে ঠিক আছে তো এই পোর্শনটা আমরা বুঝতে পারলাম যে যেখানে কিনা আমরা যেখানে এরকম কেসও থাকতে পারে যেখানে কিনা একটা আমাদের ওয়াইতে আমাদের নন প্রাইম আর প্রাইম দুটো অ্যাট্রিবিউটই রয়েছে তখন সেই ফিল্ডে আমরা কিন্তু পুরো পুরো জিনিসটাকে আমরা নন প্রাইমেই ধরে নেব সে মানে এক্সাম্পেল করবো তাহলে তখন আমরা বুঝতে পারি এক্সাম্পেলটা ফেস করব সেটা অলরেডি আমি এই জন্য আগের থেকে বলে দিলাম ঠিক আছে চলে আসি এবার আমরা এখান থেকে আমরা একটা এক্সাম্পেল সলভ করি টু এন এফে যেখানে কিনা আমরা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব যে টু এন এফ কীভাবে আমার কোন কোন মানে ওই পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি কি বলছে বৃত্তান্ত আমরা একটা সলভ করে দেখি তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে একটা এক্সাম্পেল সলভ করে দেখলে চলে আসি এক্সাম্পেলটা সলভ করলেই আমরা ক্লিয়ার করে তো আমাদের এক্সাম্পেলে বলেছে যেটা একটা রিলেশন ডি দিয়েছে আর আর দিয়ে দিয়েছে এ বি সি ডিই এফ এটা রিলেশন দেওয়া রয়েছে এবং একটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দিয়ে দিয়েছে ফার্স্ট আমরা কি ফাইন্ড করব ক্যান্ডিডেট কি আমাদের যে কোনো এরকম কনসেপ্ট যখন এই প্রবলেম দিয়ে দেয় আমরা ক্লোজার মেথড মাথায় রেখে আমরা কি বার করব আমরা ক্যান্ডিডেট কি বার করব ক্যান্ডিডেট কি বার করে ক্যান্ডিডেট কি বেরিয়ে গেলে আমাদের প্রাইম এবং নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট আমাদের চলে আসবে তারপর আমরা কিভাবে চেক করব যে এই রিলেশনশিপটা আমাদের সেকেন্ড এন এফে সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে আছে কিনা সেটা আমরা দেখে নেব আমরা মেথডগুলো শিখে নেব চলে আসি এটা দেখলে বুঝতে পারবো যে কোন কোন ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দিয়ে আমরা চেক করব যে কোনগুলো আমাদের মানে সেকেন্ড এন এফে আছে আর কী সেকেন্ড এই টেবিলটা সেকেন্ড এন এফ এর নেই চলে আসে এক্সাম্পলটা স্টেপ বাই স্টেপ সলভ করি ফার্স্ট কী করবো ক্যান্ডিডেট কী বার করবো তো ক্যান্ডিডেট কী বার করার জন্য আমার টেকনিকটা কী বলেছিলাম যে আমরা যে আমাদের আর এইচ এসে যেসব অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আছে এটা সাইডে নোট ডাউন করে নিই তো আমাদের আর এইচ এসে কী কী অ্যাট্রিবিউট আছে এফ আছে ঠিক আছে আমার আছে সি আছে আছে ডি আছে আর বি আছে আর এইচ এসগুলোকে ভালো করে নোট ডাউন করে নিলাম অলরেডি ক্লোজার মেথড আমরা প্রিভিয়াস লেকচারসে দেখে এসছি তো কি নেই আমাদের মেন চলে আসলো আমাদের মেন যেটা আমাদের সেট অফ অ্যাট্রিবিউটস আছে আর এ সেটা চলে আসলো আমাদের কি কি আছে এখানে মার্ক ডাউন করো এফ আছে এফ আর এইচ এসে আছে সি আমাদের আর এইচ এসে আছে হুম আমাদের ডি আছে আর বি আছে কীগুলো নেই এ আর ই কিন্তু নেই ভালো করে মাথায় রাখো এ আর ই কিন্তু আমাদের আর এইচ এসে নেই তার মানে আমাদের কি যে ক্যান্ডিডেট কীটা ফর্মেশন দেবে তার মধ্যে এ আর ই থাকতেই হবে এটা আমরা দেখে নিয়েছিলাম তাহলে আমরা প্রথমে আমরা সিম্পল যেহেতু যেগুলো নেই তার আগে ক্লোজার করে দেখবো সেটা দিয়ে সেটা কি ক্যান্ডিডেট কী কিনা এ আর ই নেই তো এ আর কি ক্লোজার বার করো তাহলে এ আর ই ক্লোজার থেকে আমার এ তো পাচ্ছি তার সাথে সাথে আমি ইও পাচ্ছি হয়ে গেল আর কি কি পাচ্ছি এ আর ই থেকে এ এ যেহেতু আছে এ থেকে বি পাচ্ছি ভালো কথা এ থেকে এই এটাতে বুঝলাম এ থেকে বি পেয়ে যাচ্ছি আর কি পাচ্ছি বি চলে এসছে আর কিছু কি পাচ্ছি আমরা ই থেকে আমরা সি পাচ্ছি এবং ই সি থেকে আমরা ডি পেয়ে সেই সূত্রে আমাদের কিন্তু এই দিয়ে কিন্তু সবই আমরা পেয়ে গেছি তার মানে এই হচ্ছে একটা ক্যান্ডিডেট কি আর এই আর কি মানে এ ইন্ডিভিজুয়াল ইজ নট আ ক্যান্ডিডেট কি এটাও আমার চেক করে দিতে হবে তো এই ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান্ডিডেট কি না আমরা এটাকে চেক করব তাও এ কি ইন্ডিভিজুয়াল কি একটা ক্যান্ডিডেট কি কখনো হবেই না কেন কি আমার কোনো ই কে পাবই না তো এটা ই ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান্ডিডেট কি না সেরকম ইও কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান্ডিডেট কি না কেন আমরা ই এর ক্লোজারও আমরা এ কে পাবো না কোনোভাবে কেন এ তো আমার কোনো দিন রাইট হ্যান্ড সাইডে নেই আর এবং আমরা দেখবো তার সাথে কী বলতাম আর কি কিছু ক্যান্ডিডেট কি হতে পারে এই তার মানে এ কে এ কি কাউর আর এইচ এসে আছে এ তো আর কাউর আর এইচ এস নেই তো থাকলে আমরা রিপ্লেস করতাম তার এল এইচ এস দিয়ে তো সেই সূত্রে এও একেও কোনোভাবে রিপ্লেস করতে পারছি না এবং ইকেও কোনোভাবে রিপ্লেস করতে পারবো না ইও কিন্তু কাউর আর এইচ এস নেই থাকলে আমি তার আর এল এইচ এস দিয়ে রিপ্লেস করতাম সেই সূত্রে শুধু এই প্রবলেমটার মধ্যে একটাই ক্যান্ডিডেট কি হবে সেটা কিনা এ ই আর কিন্তু কিছু হবে না বুঝতে পারলাম তাহলে প্রাইম অ্যাট্রিবিউট কি কী হবে তাহলে যেগুলো যারা যেসব অ্যাট্রিবিউট আমাদের ক্যান্ডিডেট কি করতে সাহায্য করছে সেগুলো প্রাইম অ্যাট্রিবিউট মানে এ আর ই আর বাদ বাকি সবগুলোই কী হয়ে যাবে আমাদের নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট মানে এফ সি ডি আর বি গুড এটাই কিন্তু আমাদের ব্যাপার এরকম কিন্তু পরীক্ষা হলে আমাদের এই চোখের বিভ্রান্ততে ভুল হতে পারে আমরা দেখে আমরা কোনোভাবে মিস আউট করে যাচ্ছি আমাদের যদি অন্যমনস্ক থাকে সেখানেও কিন্তু আমাদের ভুল হতে পারে এইগুলো খুব 
কেয়ারফুলি আমাদের সলভ করতে হবে ব্যাপারটা তাহলে বুঝতে পারলাম আমাদের সবগুলোই আমরা ক্যান্ডিডেট কি ফাইন করে নিচ্ছি প্রাইম এবং নন প্রাইম এবার আমরা কিভাবে চেক করব মেন গল্পই চলে আসি আমরা এই প্রত্যেকটি আমার ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিগুলোকে ধরে ধরে চেক করব যে তারা কি কোনোভাবে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে পড়ে গেছে যদি পড়ে যায় তাহলে সেটা বলে দেবো যে না তাহলে পুরো এই রিলেশনটা এই টেবিলটাই আমার সেকেন্ড এনএফ এনা বাট আমরা অ্যাজুমশন করেছি দ্য টেবিল ইজ ইন ফার্স্ট এনএফ কিন্তু ডেটা দেওয়া নেই আমাদের কাছে আমরা অ্যাজুম করেই নেবো যে টেবিল ইজ ইন ফার্স্ট এনএফ অ্যাজামশন করেই নি যে কোনো এরকম প্রবলেম আমরা অ্যাজামশন করে নিয়েছি তারা ফার্স্ট এনএফে আছেই বাট সেকেন্ড এনএফে আছে কিনা সেটা আমার প্রত্যেকটি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি মানে এইটা আমাদের টোটাল কটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি চারটে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি এখানে দেওয়া আছে এই প্রত্যেকটি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ধরে ধরে আমাকে চেক করতে হবে যে তারা আমার কোনোভাবে ফার্স্ট এনএফে আছে কিনা এই সরি সেকেন্ড এনএফে আছে কিনা কিন্তু প্রত্যেকটি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ধরে ধরে চেক করব তাহলে এগুলোকে আমি সেগুলো সার্কেল করে রাখি তাহলে তো আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটি আমাদের চেক করতে হবে দে আর তাদের মধ্যে কোনো পার্শিয়াল এগুলো কিনে কোনো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে কি পড়ে গেছে এটাই আমি চেক করব তাহলে ফার্স্ট এ দেখি সি টেন্স টু এফ তাহলে সিটা কি বলেছিলাম কি আমাদের পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি হতে গেলে আমাদের কি কন্ডিশন থাকতে হবে সেটাকে আরেকবার পড়ে নিই তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে বলছে যে এল এইচ এস শুড বি আ প্রপার সাবসেট অফ ক্যান্ডিডেট কি অ্যান্ড আর এইচ এস শুড বি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট এটা কিন্তু কন্ডিশনটা তাহলে আমরা এটাকে মাথায় 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 মুখস্থ করে নেব যে এল এইচ এস কি প্রপার সাবসেট দেখো সি তো প্রপার সাবসেট না তাহলে এটাই এখানেই ফলস হয়ে যাচ্ছে সি তো প্রপার সাবসেট না সি হচ্ছে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট তাহলে এখানে কি হলো এখানে আমার সি প্রপার সাবসেট না তাহলে এই জায়গাটা আমার ফলস হয়ে গেল ঠিক আছে এবং এই পোর্শনটা এফ এফ কি হচ্ছে আমার কি ক্যান্ডিডেট কি এফ কি ইজ এ প্রাইম অ্যাট্রিবিউট এফও আমার প্রাইম অ্যাট্রিবিউট না তাহলে এফও আমার প্রাইম অ্যাট্রিবিউট না এটাও ফলস হয়েছে এবং আমার সিও কিন্তু প্রপার সাবসেট না এই জায়গাটাও কিন্তু আমার ফলস হয়েছে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট সরি এফ হচ্ছে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট এখানে তাই বলেছিল এখানে ফলস হবে না এখানে ট্রু হবে কেন এফ হচ্ছে আমার নন প্রাইমি অ্যাট্রিবিউট আমাদের দুটো কন্ডিশন চেক করতে বলেছে ফের আমি কন্ডিশনে দেখে নিই বলে দিয়েছে এল এইচ এস শুড বি আ প্রপার সাবসেট যেটা কিনা না এই জন্য এফ লিখেছি আমরা এইভাবে রাখি তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবো এবং আর এইচ এস শুড বি ই নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ আর এইচ এসও হচ্ছে নন প্রাইম এফ তো দেখো এই হচ্ছে প্রাইম অ্যাট্রিবিউট বাদ থেকে সব না এই দুটোর মধ্যে কি করছি আমি অ্যান্ড বসিয়ে দিচ্ছি তো অ্যান্ড এখানে অ্যান্ড আছে তো দুটোর মধ্যে অ্যান্ড কথাটার মানে হচ্ছে ফলস অ্যান্ড ট্রু হচ্ছে এটা কি হচ্ছে তাহলে এটা যে কোনো একটি ফলস হলে এটা ফলস হয়ে যাবে তাহলে এর আউটপুট ফলস আসবে তাহলে ফলস মানে কি যদি বলেছে যদি এটা এক্সিস্ট করে তাহলে বলবো রিলেশন ইজ ইন নট এন এফ নট ইন টু এন এফ তার মানে ফাংস এটা যদি ট্রু হতো মানে এই কনসেপ্টটা যদি ট্রু হতো তাহলে বলতাম যে রিলেশনটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি এই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বাট এটা যদি ফলস হয়ে যায় তাহলে বলবো এটা ফাংস এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে না এই টুকু পোর্শন পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি কিন্তু না এই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি না কেন এই কন্ডিশনটা ফলস খেয়েছে যদি এটা ট্রু হতো তাহলে বলতাম যে হ্যাঁ এটা এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আর তাহলে রিলেশন রিলেশনটা টু এন এফে থাকতো না বাট এখানে তো এখানে এটা ট্রু হয়নি এটা ফলস হয়েছে সেই সূত্রে এটা কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই এটা কিন্তু আমার সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে অ্যাচিভ কোনোভাবে হচ্ছে ঠিক আছে সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে কোনোভাবে আছে এই এই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ওকে কোনো অসুবিধা নেই এটা কিন্তু পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে পড়ছে না সেকেন্ডটা দেখি ই হচ্ছে প্রপার সাবসেট ভালো কথা তাহলে ই প্রপার সাবসেট মানে এটা ট্রু হয়েছে ভালো কথা এবং অ্যান্ড এর মধ্যে কে আছে সি আছে সিটা কি সিটা হচ্ছে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট সেটাও ট্রু হয়ে গেছে দেখো বোধ দ্য কেস ইজ ট্রু তার মানে আউটপুট কি দেবে আমার ট্রু দেবে অ্যান্ডের আউটপুট কি হবে ট্রু হবে তো ট্রু হওয়া মানে কি ট্রু হওয়া মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি ইটা প্রপার সাবসেট হ্যাঁ ট্রু সিটা কি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ সিটা নন প্রাইম দেখো আমার এসি হচ্ছে প্রাইম অ্যাট্রিবিউট বাদ সব নন প্রাইম তাহলে বোধ দ্য থিং আর ট্রু আমি যদি এটাকে অ্যান্ডে লাগাই তাহলে আমার অ্যান্সার কি আসবে আমার এখানে ট্রু আসবে তো ট্রু চলে এসছে তার মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে এটা এই অ্যাট্রিবিউটটা কিন্তু আমার পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি ক্রিয়েট করছে আর যাই জন্য আমাদের রিলেশনটা আমি ডাইরেক্ট বলে দেবো একটাও যদি ভায়োলেশন হয় যতগুলো ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে একটাও যদি ভায়োলেশন হয় তাহলে বলে দেবো দ্য রিলেশন ইজ নট ইন এখানে লিখে দেবো নট ইন টু এন
আর এখানে কথাটা কি ই সি এর উপর ডি যখন আসছে সেই সূত্রে আমরা দাঁড়িয়ে কি করব এই এইটার মানেও কি এবার এটা বলে দিই যখন আমাদের আমি যখন বললাম যে ওয়াই তে আমার মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটস হতে পারে যার মধ্যে একটা নন প্রাইম একটা প্রাইম হলে আমরা টোটালটাকেই নন বলে দেব যে দিস আর নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট বলে দেব কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো ই টা যেহেতু প্রাইম অ্যাট্রিবিউট প্রাইম অ্যাট্রিবিউটের সাথে যদি আমরা নন প্রাইম কে অ্যাড অন করি যে কোনো তাহলে সেই সূত্রে আমরা সেটাকে বলে দেব হচ্ছে আমার এ বলে দেব যে এটা কিনা প্রপার সাবসেটই বলে দেব মানে যেহেতু ই একটাও ই প্রেজেন্ট আছে ই তো রয়েছে তার সাথে আমার যা থাকুক দরকার নেই আমাদের এল এইচ এস এ কি দেখতে বলেছে যে প্রপার সাবসেট অফ ক্যান্ডিডেট কি আছে কিনা হ্যাঁ ই তো আছে ই তো প্রপার সাবসেট তাহলে এটাও কিন্তু ট্রুতে চলে যাবে বলে রাখলাম ফের আমি বলছি যেহেতু ইটা ই এর সাথে সি থাকুক কি ডি থাকুক আবার দেখতে হবে না ই এর সাথে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট থাকুক দেখতে হবে না কিন্তু ই তো নিজে একটা প্রপার সাবসেট তো ওটা থাকতে পারে না ওই জিনিসটা থাকতে পারে না তো সেই সূত্রে আমাদের কি হচ্ছে এটা কিন্তু প্রপার সাবসেট ই একটাও ইটা যেহেতু আমার প্রাইম মানে ক্যান্ডিডেট কি একটা সাবসেট ইটা এ আর ই দুটোই সাবসেট অফ ক্যান্ডিডেট কি তাহলে ই থাকলেও কিন্তু আমরা কি বলবো এখানে আমরা ট্রু বলে দেবো কিন্তু আমরা সিম্পল কেন কি ই হচ্ছে প্রপার সাবসেট তাই প্রপার সাবসেট থাকা মানে ট্রু এবং ডিটা নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট তাই জন্য এটা ট্রু তাহলে এটা বোধ দ্য অ্যান্সার কি হবে এটাতে ট্রু হবে আর ট্রু হওয়া মানে কি এটা কি বলে দেবো দ্যাটস আ পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বলে দেবো কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি এইভাবে আমরা কিন্তু চেক করে করতে এগিয়ে যাবো তো একটা আমরা পেয়ে গেছি পরবর্তীগুলো চেক তো করতেই হবে কেন কি তাহলে আমরা নর্মালাইজ করবো কেন যেই যেই জায়গায় প্রবলেম এসছে সেখান থেকে আমরা টেবিলটাকে ব্রেক করবো পরবর্তীকালে দেখবো গিয়ে কিন্তু আমরা যেহেতু এটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে চলে এসছে তো আমাদের সব কোন কোন ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিতে আমার পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আসবে সেগুলো কিন্তু চেক করে করে যেতে হবে হুম তারপরেরটা দেখো তারপরেরটা কি আছে এ টেন্স টু বি এটা হচ্ছে প্রাইম অ্যাট্রিবিউট এটা কি না ট্রু বিটা হচ্ছে নন প্রাইম এটাও কি না ট্রু তাহলে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার দুটোই ট্রু তার মানে আউটপুটে কী দেবে আউটপুটে আমাদের চলে আসবে ট্রু চলে আসবে আর ট্রু মানে হচ্ছে এটাও কিন্তু আমার হচ্ছে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি মানে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে কিন্তু চলে তার মানে আমার এই এই এক্সাম্পেলে পার্টিকুলার এক্সাম্পেলে একটা মাত্র যেটা কিনা নর্মাল ডিপেন্ডেন্সি আছে বাদ বাকি সবগুলো কিন্তু ফাংশ পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আছে তাহলে কীভাবে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি চেক করতে হয় সেটা আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে কিন্তু এবার যে আমাদের সবগুলোকে আমরা তো এমনি বলতে পারি একটা জায়গায় কন্ডিশন ভায়োলেশন হলেই বলে দেবো যে দ্য কনসেপ্ট ইস ইন নট ইন টু এনে বাট আমাদের সবগুলো ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কিন্তু চেক করতে হবে তারা প্রত্যেকটি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কি পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আছে কি নেই আমি ধরে ধরে সবগুলোকেই চেক করতে হবে তো চেক করার কন্ডিশন বলে দিলাম আমাদের এল এইচ এস শুড বি আ প্রপার সাবসেট অফ ক্যান্ডিডেট কি অ্যান্ড আর এইচ এস শুড বি আ নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট এই দুটো যদি কন্ডিশন ট্রু হয় তাহলে আমার আউটপুটে যেহেতু অ্যান্ডে আছে তাই জন্য আউটপুট ট্রু হবে আর ট্রু হওয়া মানে হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আর পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকলে রিলেশনশিপ ইজ নট ইন সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম যদি পার্শিয়াল থাকে তাহলে রিলেশনশিপ নট ইন সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম যে যেই জায়গার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে যে যেই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি রেসপেক্টে আমাদের সমস্যা হয়েছে আমরা সেখান থেকে টেবিলটাকে ব্রেক করে দেবো আমরা পরবর্তীকালে একটা প্রপার এক্সাম্পল দিয়ে দেখবো কিভাবে টেবিলটাকে ব্রেক করব। ঠিক আছে ব্রেক করে আমরা কিভাবে নর্মালাইজ করব ওটা একটা আলাদা একটা এক্সাম্পল এবং ওরকম একটা কোশ্চেন দেয় পরীক্ষা আমরা দেখব বাট আমরা এই ক্ষেত্রে এই লেকচারে শুধু শুধু শিখলাম কি আমাদের সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম কি বলছে সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম বলছে আমাদের পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকবে না পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সির ম্যাথামেটিক্যাল এক্সাম্পল আমরা দেখলাম ডেফিনেশন দেখলাম এবং তা সূত্রে একটা এক্সাম্পল সলভ করে আমরা দেখলাম এটাই হচ্ছে আমাদের এই লেকচারসে আমার থাকবে আমরা পরবর্তীকালে আমরা পুরো টেবিলটাকে যেখানে যেখানে সমস্যা হবে সেখানে সেই রেসপেক্টে আমরা কীভাবে ব্রেক দেওয়া আমরা পরবর্তী লেকচার সেমনা অবভিয়াসলি দেখবো আশা করি আমরা বোঝাতে পারি যে সেকেন্ড নর্মাল ফর্মটা